будь ласка, приєднуйтеся до мене тут. Дочекалися ми. Алан Райлі, професор права університету Лондонського сіті, експерт із енергетичних питань. На жаль, не мали ми нагоди поспілкуватися перед ефіром, тому буду дізнаватися все у пана Райлі прямо в ефірі. Оля Іванова, моя колега, допоможе з перекладом з англійської. Добрий вечір, вітаю вас у цій студії. Ну і найперше, напевне, розкажіть нам трохи, що ви... З якою метою ви були в Києві, я так розумію, брали участь у якихось подіях, присвячених саме тематиці енергетичній? Дякую. Into the Ukrainian system in the next few years. Я відвідував конференцію, організовану посольством Великої Британії та Американською торгівельно-промисловою палатою. Вона присвячена питанням сланцевого газу, як Україна може нарощувати видобуток його і забезпечувати ним себе вже в наступні кілька років. Деякі українські експерти кажуть, що Україна насправді може сама себе забезпечувати газом, що вона може бути абсолютно незалежною від російського газу. Наскільки реалістична, на вашу думку, ця перспектива і з чого треба починати, щоб досягти цього? Ми маємо опинію від деяких експертів, що Україна може бути енергоіндепендентна, і вона She can uh, get uh, so much gas for uh, its own needs that it won't be necessary to buy it somewhere. In your opinion, is it realistic targets and uh, what should be done first to, uh, to, to reach this aim? It is in fact more than realistic. And one of the things that most young Ukrainians are not aware of is the fact that in the 1970s, Ukraine was energy independent. It was producing around 70 billion cubic meters of gas a year. And the, one of the points about this is Ukraine has an enormous oil and gas resource base, both conventional and unconventional. And the issue is how do we create the regulatory structures, the transparency, root out the corruption to exploit all of that gas for the people of Ukraine? Так, я вважаю, що енергетична незалежність для України – це більш ніж реалістична мета. І, в принципі, варто нагадати українцям, що свого часу Україна була енергетично незалежною до початку 90-х років, тому що поклади газу оцінюються у 70 мільярдів кубометрів. І це стосується як покладів традиційного газу, так і покладів сланцевого газу. Єдине, що потрібно зробити, організувати все так, щоб цей газ видобувався на користь українському народу і викорінити корупцію, повністю викорінити її у енергетичній сфері так, щоб можна було користуватися цими надрами. Чи бачите ви вже з боку української влади, українських, можливо, спілкуватися з українськими політиками, я не знаю, чи що кажуть вам українські експерти, чи ви бачите готовність впроваджувати якусь серйозну енергетичну реформу і позбуватися цієї газової загалом енергетичної залежності? Зараз у нас є проблема з вугіллям так само. Що в першу чергу треба зробити, щоб реформувати енергетичний сектор? Uh, maybe you already have an experience of communicating with some Ukrainian politicians and uh, do you see a uh, readiness of them for uh, reforming of energy sector and to uh, create an uh, energy independence for Ukraine uh, and uh, what should be done uh, firstly uh, for example now we have problems with coal uh, with uh, coal quantity and uh, what should be the start of this reform for uh, better energy security and independence i think the um the answer to that question is, the true answer i think is we have this great phrase in english the jury is out we are not sure what the position is going to be we hope that the politicians will reform but we will see uh, it's too early to say 
But if you're asking me what we should do to fix the problem, um, there are a number of things which everybody knows which need to be done fairly quickly. One is to get rid of the corruption in the system. The second is to introduce uh, proper true pricing within the system. We, it's one thing to protect the poor from too high energy prices, but we otherwise can't have a situation where you are paying something like $25 per thousand cubic metres for gas when the actual cost of the gas is $350, $360 per thousand cubic metres. So the, the actual price of gas sold has got to reflect uh, the true market price. And if you do that, you'll reduce the amount of gas that is sold uh, in the system. You'll make things a lot easier to start with. It'll allow more gas to be produced because people will then invest, businesses will invest in new gas fields. That's the first thing. I think the other major thing is shale gas development, uh, LNG, all of these things can be done later. But it is corruption and it's true pricing, which are the first two things. Um, можна сказати так, що uh, почати треба з того, щоб позбутися корупції о, в енергетичній сфері. Uh, По-друге, має бути uh, правильна цінова політика. Uh, з одного боку, треба забезпечити uh, так, uh, таку ситуацію, щоб, uh, звісно, бідні люди, uh, незабезпечені люди могли купувати газ за uh, прийнятними цінами, але з іншого боку, треба, щоб uh, ціна на газ uh, відбивала ситуацію на ринку, тому що, наприклад, а зараз тисяча кубометрів газу коштує 25 доларів, тоді як ринкова ціна – це 350-360 доларів за, ту ж саму, за той самий обсяг газу. І потрібно також забезпечувати можливість залучати інвестиції в цю сферу. Треба зацікавити бізнесменів вкладатись в газову індустрію і розвивати цей ринок. Можливо, будуть купувати менше газу, але сама сфера стане більш мобільною і там будуть більші обсяги інвестицій. Що ви думаєте про проміжну газову угоду, яку уклали нещодавно Україна, Росія і за посередництво Європейського Союзу? Я знаю, що ви критикували саме Європейський Союз за позицію і за, за нав'язування фактично Україні цієї угоди. There are real problems with uh, the pricing of the deal. The deal is still uh, very high in comparison to what a lot of European Union countries are paying. However, on the other side, what you have to say also is this, that at least this will ensure that Ukraine has gas throughout the winter, we hope. It allows gas to flow into Ukraine, for the or lighting to remain on, for the heating to be available. In the short term, it's um, okay. It, it, it's at least it keeps the lights on. It keeps people warm. I think the difficulty with the, the deal is in two ways. The real difficulty. The first one is: Will the deal be honoured? Will the deal continue for the whole of this winter and into the spring? I think that is a big question mark. The second and uh, this is the, um, the, the other issue, is what happens in the spring? What is the new deal that has got to be put in place? And I think one of the issues for Ukraine strategically is to put itself in a better position between now and the spring. So it needs some action to improve its position, new sources of supply, more reverse flow, looking at new options. So when it comes to negotiate, it can get a better deal. And the question is, is are, are the politicians up to doing that? Um, 
Щодо цієї газової угоди, я б відзначив проблеми з ціною, яка в ній зазначена. Я вважаю, що вона за висока, тому що більшість європейських країн, вони купують ці газ за нижчими цінами, порівняно з тією, що зазначена в угоді. Але в короткостроковій перспективі єдина її перевага – це те, що Україна, принаймні на словах в цій угоді, вона буде забезпечена газом на зиму, і тобто буде можливість здійснювати опалення, і це, звісно, добре. Але якщо розглядати цю угоду в довготерміновій перспективі, в мене є сумніви, що буде далі, що буде навесні, якою буде наступна угода, на яких умовах Україна купуватиме газ. І знову-таки потрібно говорити про те, що Україна має шукати інші джерела постачання газу, шукати можливість наростити газовий потік. І, в принципі, це теж те, що треба зазначити стосовно цієї угоди. Україна також пропонувала Європейському Союзу різні альтернативні варіанти, як запобігти там, можливим кризам газовим з Росією взимку, зокрема, закуповувати, щоб Євросоюз закуповував газ на, уже, там, на території України, на українському кордоні, так? і там вже ну, транзит якось оплачувався окремо. Але, в принципі, всі ці пропозиції, які українська сторона пропонувала, вони були відкинуті. Як ви вважаєте, Чому вони були відкинутими і чи справді ці пропозиції вони там мають право на існування, чи чи вони і справді можуть там забезпечити і Україну, і ЄС від російських спровокованих Росією газових війн і криз? We know that uh, Ukraine proposed to EU a range of different propositions how uh, to avoid a gas crisis connected with the actions of Russia. For example, it was proposed to buy gas exactly at the border uh, with, uh, at, at EU, uh, Ukraine border and uh, some other propositions, but all they were rejected by European side. And uh, what do you think, why? And uh, what's your opinion about this idea? How it's possible maybe to uh, avoid uh, this gas crisis and uh, will it help? I think there are a number of problems. One of the things that I'm not sure, I'm not sure Ukrainians understand, and I'm not sure the Ukrainian elite understand, is the extent to which there is very little trust with a lot of European states and Ukraine. Because, essentially, you've had endless numbers of corrupt leaders who say over the years, we'll do the right thing, we'll be European, we'll follow all the rules, and they fail to do so. The willingness of the West to do deals is limited, and it's reasonable that they should take that view because of the history. And let me give you one example, which is still true today. Even after the Maidan in February, after the new president, after the new government, there is no meter on the Ukrainian side of the Ukrainian-Russian border giving you the full amount of gas, the details of the full amount of gas coming through the system. And, you know, if without that, how can you really tell what's really going on? And is the issue of transparency in the energy sector. And if Ukraine really wants to get European and American support, it has to introduce transparency into the sector so we can see the numbers, see where everything is going, and we can see the corruption is rooted out. Unless we have that, I think it's very difficult to get the Europeans to do any deals, any big deals. Я можу сказати про те, що у відносинах України та Європейського Союзу передусім не вистачає довіри, можливість йти на, на зустріч стосовно якихось пропозицій, вони саме, вона саме обмежується нестачою довіри, тому що попередні українські уряди в історії України було дуже багато корумпованих діячів, які казали, що так, ми хочемо бути європейцями, ми хочемо 
вести бізнес з європейським зразком, але на, на, на ділі все було зовсім інакше. І ми маємо дуже багато прецедентів, коли це не спрацьовувало, і тому дуже складно довіряти українським партнерам. Навіть вже після подій Майдану, навіть після того, що сталося у лютому, я можу навести один простий, простий приклад. В принципі, немає на кордоні з Росією немає якихось індикаторів, які б могли повідомляти нас лічильника. про лічильника. Немає лічильника, лічильника з українського боку кордону, так, лічильника так, газу. Які б могли повідомляти про той обсяг газу, який прокачується через, через газопроводи і скільки його надходить в Україну і скільки його далі надходить до Європейського Союзу. І це саме те, чого не вистачає. Не вистачає прозорості. І в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі дуже велику увагу звертають саме на прозорість ведення справ і на відсутність корупції. Тому поки Україна не зможе цього гарантувати, дуже складно говорити про якісь великі угоди. Цього тижня Росія оголосила, що відмовляється від будівництва проекту газопроводу «Південний потік». Але в Європейському Союзі кажуть, що остаточне рішення ще не ухвалене. На вашу думку, яке майбутнє чи є майбутнє у «Південного потоку»? And it's interesting, when I've debated this with the Russians, and I said, what I'm about to say to you, uh, I say to the Russians, and they kind of nod, even the Gazprom people, that I might just be right. And what is this? It's not about the European Union. It's not about the fall of the oil price. One of the factors is simply this. The United States government sanctions have been imposed upon a lot of Russian officials and Russian companies. These are very serious sanctions. They're not like the European sanctions where they smack you on the hand. The American sanctions have criminal law consequences. And you're facing the US Department of Justice, the most powerful criminal enforcement agency on the planet. And the problem is this, is if you are any or uh, OMV or any other energy company wanting to, do, to work with Gazprom on, on the South Stream, If you're a bank, a Western bank, thinking of financing South Stream, you are faced with the prospect that even if US sanctions today don't apply to the partner you're working with on South Stream, they may tomorrow. And you cannot take the risk. You cannot put money into it with the fear that later on the Americans sanction it. And all of a sudden you're trapped. You can't get the money out, and if you do anything, you're committing U.S. criminal law offenses for which you can be extradited to the United States in an orange jumpsuit. That makes people think very long and very hard about getting involved. It is, I think, the U.S. sanctions which have been decisive in threatening South Stream. Так, з Південним потоком дуже багато проблем і, в принципі, я обговорював цю ситуацію з росіянами і з іншими колегами. І я можу пояснити так, що це головна проблема навіть не в позиції Європейського Союзу, не в ціні, яка там буде стосуватися цього газу, а саме в тому, в тому що компанії не хочуть порушувати санкціонний режим. Ці санкції, які були накладені Сполученими, Сполученими Штатами на російських чиновників та компанії, вони дуже-дуже жорсткі. Це не ті декларативні заяви, які використовував Європейський Союз. Вони мають кримінальні наслідки. Тобто компанія, яка порушує санкціонний режим, вона може підпадати під кримінальне законодавство Сполучених Штатів. І тому енергетичні компанії, які думали над тим, щоб співпрацювати працювати із Газпромом, банки, які мали фінансувати е, ці угоди, вони дуже-дуже сильно думають над тим, чи продовжувати їм співпрацю, бо 
за цими санкціями, якщо вони співпрацюватимуть із компанією, яка в цьому санкціонному списку, їх, тих, хто приймає рішення про це, їх можуть екстрадувати, видати у Сполучені Штати, і там вони постануть перед судом через кримінальні звинувачення. І це зупиняє бізнесменів від ведення бізнесу з Росією. Так я бачу проблему Південного потоку наразі. В одній з своїх статей ви пишете, що Європейський Союз, насправді, якщо він хоче зменшити цю залежність від Росії, зменшити ризик конфліктів газових з Росією, то має він більш активно впроваджувати власне своє законодавство, зокрема, довести до кінця розслідування антимонопольне проти Газпрому, яке загальмувалося. Що з цим розслідуванням? Чи відомо вам, з яких причин воно не просувається? Your articles you wrote that uh, in order if you want to uh, decrease the risks of uh, conflict with Russia, it must uh, improve its legislative base. Uh, for example, uh, there is anti-monopolistic uh, um, investigation uh, with uh, Gazprom and uh, now it's stopped, no, no progress in it. Mm -hmm. And in your opinion, uh, what uh, what this situation about, uh, why it was stopped and uh, which are perspectives of it? Well, uh, the antitrust case, the competition law case against gas from bought by the European Commission uh, was suspended because of the conflict in Ukraine in the spring. But we understand when it was suspended that the Commission had already dra drafted the charges against Gazprom. And I understand that the, the document already runs to 600 pages. It's a very long document. But the point about this is that the, um, the new commissioner, the new competition commissioner, Vestager, who's come in, is, I suspect, going to review it and give the Russians a final opportunity uh, in the early part of the year to come up with some solutions uh, uh, to agree a settlement. If that doesn't happen, then I think the prosecution will go ahead next year. Um, that's one of the issues. But I think for Ukraine, the, the bigger issue is how far Ukraine, in regulatory terms, can make itself part of the European system. And I, one of the things I've argued is that Ukraine should look at trying to get closer to the energy community system and apply fully all the European rules, including the competition rules. That would help transparency within the system. Наразі дійсно розслідування, антимонопольне розслідування проти Газпрому, яке розпочала Єврокомісія, воно призупинене, воно було призупинене навесні через конфлікт в Україні, але насправді Єврокомісія назбирала дуже багато доказів проти Газпрому, це 600 сторінок документів, це дійсно дуже великий обсяг. Втім, можна сказати, що зараз змінився склад Єврокомісії, Новий єврокомісар з питань конкуренції буде переглядати цю справу і ми сподіваємося, що вже дуже скоро, на початку нового року, Єврокомісія запропонує Росії якусь можливість врегулювати цю справу, запропонувати якісь рішення по цим підозрам у порушенні антимонополіальності монопольного законодавства. Якщо ж рішення для мирного врегулювання цієї справи не буде знайдено, то розслідування і ця справа вона буде продовжена і надалі. Що стосується України, для неї дуже важливо зараз долучатися до тієї регуляторної бази, яка існує в Європейському Союзі, також в тих питаннях, які стосуються конкуренції антимонопольного законодавства. Ну, я закінчити хочу тему, з якої ми починали, сланцевий газ. Ви казали, що його обговорювали в Україні, якраз там перспективи сланцевого газу. Дуже багато страхів є щодо того, що там сланцевий газ, його видобуток наносить серйозну шкоду довкіллю. Наскільки ви розділяєте цю точку зору і якими, чи може бути сланцевий газ рішенням для українських енергетичних проблем? 
Uh, I'd like to finish our interview uh, with the question we started with. Uh, it's about shale gas. Uh, and uh, uh, what you can say about uh, perspectives for Ukraine? We know that there are uh, fears actually from uh, those who are concerned with ecology, with environmental safety, and about this technology. And also, is uh, shale gas can be a solution for energy uh, safety in Ukraine? Yeah, I think I can deal with the energy, the, the safety issues, the environmental issues, quite quickly. Um, the Americans have, have some, done something like a million fracks, uh, hydro, hydraulic fracturing since uh, 1947. They've done a million of these things. If there was a problem with the environment and with human health, the Americans have the most vicious civil litigation system on earth, and they would have been suing all the gas companies. You would have seen these signs across America saying, sue gas now, phone 0800 here. That's never happened. If there was a problem, the US litigation system would have gone after the energy companies. There are issues you've got to deal with. You've got to be safe. You've got to be professional. The technology has got to be put in place. But it is, it can be done. And there's a really good English Royal Society report on hydraulic fracturing and all the details, which you can get from the Royal Society website. It's very good. As for Ukraine uh, and what you can do with shale gas, I think the point about it is this. And one of the points I made in the conference yesterday was that Western Ukraine particularly is very lucky because not merely have these shale play, but also next door, you have Europe's largest developed shale gas operations. You've got uh, about 50 shale gas rigs. You've got the energy services industry all in Poland on the other side of the border. And what I suggested to the Ukrainian government was to create a common shale gas development area between Poland and Ukraine to speed the development of shale gas in Ukraine. Моя відповідь на ті питання, які пов'язані з побоюваннями щодо екологічної безпеки видобутку сланцевого газу, дуже проста. Давайте розглянемо досвід Сполучених Штатів. В них сланцевий газ видобувається із, вже багато років, із 1974 року. Там вже створено, в принципі, мільйони місць видобутку сланцевого газу. І... На, на даний момент у Сполучених Штатах дуже розвинене законодавство, яке е, сильно е, регулює можливість компаній е, робити щось небезпечне для довкілля. Якби це дійсно була якась загроза, то, в принципі, весь, всі ці проекти вони були б закриті, компанії були б притягнені до суду. Тому що е, дуже потужні є екологічні активісти, які це все відстежують, є система збору даних про те, що відбувається. І за всі ці роки сланцевої революції у Сполучених Штатах, цього не сталося, не було якихось гучних випадків або позовів, або відмови від проєктів. Тому я думаю, що це, в принципі, є відповідь стосовно екологічної безпеки. Що стосується перспектив України у видобутку сланцевого газу, напередодні на конференції ми якраз обговорювали те, що наприклад, Західна Україна, їй дуже пощастило, бо споруч з нею знаходиться країна, яка вже теж має значний досвід видобутку і багато а, проєктів – це Польща. І, в принципі, могло б йтися про те, що а, буде створено а, спільне, а, спільне зону а, сланцев... видобутку сланцевого газу, і а, Польща, і Україна, вони зможуть обмінюватися технологіями, якось спільно розробляти ці родовища, співпрацювати в цій сфері. Дякую дуже. Алон Райлі, професор права Лондонського університету Сіті, експерт з енергетичних питань, поспілкувався ми з ним про перспективи сланцевого газу в Україні, про енергетичну реформу, про газову угоду з Росією. Дякую, що прийшли до нас на ефір. На цьому громадський світ закінчуємо. Передаю слово своїм колегам, які далі вам про українські новини розповідатимуть, а ми вже у понеділок у цій студії з вами зустрінемося. На все добре.